一个，两，那一个，三个，三。魚介ですね、カツオとかサバとかそういうのに、まあ、野菜10種類ぐらい加えたものに果物を加えたやつを炊き込んでいます。誰も地域によってねバラバラみたいですけどこの辺りはこのどっちかでそういうベースなのかなとは思うんですけどねまあうちはねうちのちょっとだしを使ってますけど。<笑>そう思いますけど。こっちはだから普通のラーメンのスープですよね入れちゃうんでちょっとごめんなさいね暑くなってきて夏になるとやり方がほんまが理由なんですけど一回沸騰させて冷ましとかないと足が早いんでこのスープだから冷やし冷やします普通のとこやったらずっとラーメン屋さんとかで立ち立ちっぱなしなんで旗から見たら。あ、父がだから、あれが十五年ほど写真前ですけど、六年ぐらいしてから認知症になっちゃって。基本の最後の方は、父は料理はしてましたけど、だいたい任されてたんで、高校定時行きながらも、こういう仕事してたんで、その頃から考えたら。多分三十六五年以上はやってますね。え、一日に乗ったのは。はい、いつ頃なんですかえー、っと今から20年前ぐらいですかねその父が王将を辞めるか辞めないかって時に僕がしたくないって言ったんで<笑>んなんで生き生きなんですか
裏話なんです何にする名前って最初気になりますよねどんなんがええやろうって言うて話しつつ父がね結構イラチなんですよだからイラチやしてイライラからイライラでええんちゃうけとかいう話になってそれはさすがにやばいやろうって言うてそのジーバストのままで読めますよね生き生きって嘘でもええから生き生きしてるから生き生きにしようかって言ってそれでそうなったんですええかげなもんですこれも鉄板に火を入れる感じですね一応。ホイコールとか鶏の味噌炒めとかのタレになりますね。味噌に関してはうちは三重県から取り寄せてます。ここいいとこですよねでもね。あ、おはようございます小漬けですか。小漬けです。これこの中自体は三十年近く母が採用してからずっと。最近ぬか漬けちょこちょこブームというかやり始めますこのぬかはほんまに人気あります、はい、お母さんがねあの朝にお惣菜をいろいろ作らはるんです、うん、定食につけたりとかするんですけどこれは小鉢定食の小鉢の二百あの二百円につけたりとかこれがベースなんでこれに僕は味をつけて調整してするって感じです。10キロは出ますね。何でも卵を使うね。唐揚げするのにも使いますし。
カードはよく出ますあ、うちね、お持ち帰すごいんですよカシカラしてるので、あの根付いてるのでね、はい、ありがたいですけどはもう勝手にこのあっこから小鉢取りに行って食べはります小鉢もらったよとか言って。<笑>これ桜です。以上でお願いいたします。上でほら、ええ、の介護してたんでね、息子。あと一緒に。咲いたらいつも見せてあげて。ベッドで寝てたからね。うん。うん、すごい喜んで。うん、この絵の。そうですね。思い入れがっていうか。そうですね。うん、あの、いい顔してるでしょ。知ってますね、<笑>本当に。<笑>親子で写したの。うん違うんですよ唐揚げのように揚げて刻んだのがこれです先の鶏鶏肉ですか鶏肉ですこれはい
買ってきはるわ。見えやろうし、見えやろうして。見えへんや。<笑>はい、すみませんね、どうぞ。すみません。これが焼肉っていうそういうのに使うタレですね。メニュー表にあるスタミナ丼とかもこれです。そば弁当持ち帰りで十年ぐらいですかね。一人で来る時とかはいろいろ食べたいのでハーフサイズにしたりとか。一日さんはここがミルクとかの。カットホームなところですかね。いつも気軽に声かけてもらって明るくまたまた来てねみたいなこうただただ作って出すだけじゃなくていろんなお話。しあったり、年々も近いので、共通の話題とかもあって。な、なって。要するに、どっちり一緒に行ったりとか、旅行とかも行ったことあるんで、そうなんですよ。はい。ついこのまま誕生日やったんで、なんか乾杯したりとか。<笑>そんなもん。<笑>いつもの味です。
しゃが弁当だこれにねライス別に作るんですそうですよ<笑>でこれが言ってた普通醤油ですけどソースのやつもあるあの裏バージョンもあるみたいな<笑>はーい、お持ち帰りおいおかんやくるしのこっちで取れてます。
、今年で三十九、まるまる。で、四、う、十、ん、年、四十入るんや、うん。どんなお父様ですか。もう我が道を呼びですよ。みんなには好かれてはりますけどね、もう、お父さん元気さるとか、ものすごい愛想がよくってね、わあってノリがよくって。そうです。はい、あの感じです、あの写真。<笑>みんな親しまれてましたけどね。うんうん今時の感じだ昔のね言うた商売やってある人も、うんうん、最初家を買いに行ったのに店になって帰ってきた、うん、<笑>そうです家買おうってそう家買いに行かはってね、うん、探しに行かはって、うん、お店買ってきたぞあそうです<笑>店にしてきたほんまに我が道やな店にしてきたへえそっから始まったそっから始まった俺なんか巻き込まれたんです勉強なんかできひんねんからせんでとかほんでそれでも担任が気に,気に使ってくれてお前でも行ける学校が見つかったぞでも絶対すぐやめるやろとか言うように言うたけどみんなわしは金を出したらへんぞだから僕は出しました<笑>お前勝手に行けめっちゃいい加減で姉が高校とか受かって大喜びでもすごいはしゃいでたぞえらい違いよ一年でまあでも身内でねやってるからこそ最後父も見てあげられましたそれはそれに良かったと思うんです職員としては父一流やったんで本当にお父ちゃんの味に近づいてきたなとかこれお父ちゃん似てるなとか言われるとやっぱ嬉しいですね。